ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்னிவேஷன் இன்றைக்கி நம்ம தந்தூரி சிக்கன் பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம வந்து சிக்கன் தந்தூரி செய்வதற்கு வந்து நம்ம முதல் நாளே வந்து ஊற வச்சிடலாம் மிளகாத்தூள் தயிர் குறுமுளகு ஜீரகம் சோம்பு அப்புறம் மல்லிப்பொடி சிக்கன் வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ரெண்டாக மஞ்சத்தூள் பட்டகிராம் பொடி இஞ்சி பூண்டு லெமன் சால்ட்டு அப்புறம் ஆயிலுங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம மிக்சிலேயே போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இந்த ஸ்பைசஸ் பவுடர் எல்லாமே அப்போ கொஞ்சம் நமக்கு மசாலா வந்து ஒ வந்து மிக்ஸ் ஆயிரும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த சிக்கனில் மேரினேட் பண்ணுறக்கு நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகாய் பொடி மல்லிப்பொடி குறுமிளகு ஜீரகம் சோம்பு பட்டகிராம் பொடி மஞ்சள் பொடி இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ரெண்டாக கட் பண்ணியிருக்க சின்ன சைஸ் போதுங்க ஒரு மூணு ஸ்பூன் தயிர் எடுத்துக்கலாம் இதுலேயே கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சுக்கோங்க லெமன் சீட்ஸ் வேண்டாம் அந்த விதைகள் வேண்டாம் அது எடுத்துடலாம் கசப்பாயிரும் இல்லாட்டி இப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம நல்லா வந்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு நமக்கு ஈஸியாக வந்து பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு சிக்கன் வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முக்கால் கிலோ இருக்குதுங்க எழுநூற்றி ஐம்பது கிராம் இருக்குது இப்போ இதை நம்ம எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு உடனே செய்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் ஹவராவது இந்த மசாலா வந்து ஊறணுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்குங்க செகண்ட் டே வந்து மார்னிங்க நான் நைட்டே வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ மார்னிங் பார்த்திங்கன்னா மல்லி வர மிளகாய் கொஞ்சோண்டு சோம்பு ஜீரகம் ஒரு ரெண்டு பட்டை அன்னாசி மூக்கு அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் கிராம்புங்க இப்போ நம்ம சிக்கன் நைட்டு ஃபுல்லாக ஊறி இருக்கு எப்படி இருக்க பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க வெளியே வச்சிட வேண்டாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து தந்தூரி செய்கிற ஷீட் தாங்க அல்மினி ஷீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது இது எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்குங்க இது ரொம்ப எல்லா மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும் இது இப்போ எப்படி வந்து நம்ம ரோல் பண்ணுறதுன்னு நான் காமிக்கிறேங்க நம்ம பீஸை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா ஊறி இருக்கு பாருங்கள் அந்த மசாலா வந்து நல்லா அந்த சிக்கனில் ஊறி இருக்கு இப்போ அதுக்கு தேவையான அளவு வந்து நான் மடித்து விட்டதுக்கப்புறமா நான் கட் பண்ணிக்க போகிறேன் எவ்வளோ வேணுமோ நம்ம அவ்வளோ மடித்து விட்டுக்கலாம் கேப்பே இல்லாமல் மடித்து விட்டுக்கிறேன் அப்படி நமக்கு வேக வைக்கும் போது கூட ஓப்பன் ஆச்சுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க இந்த மாதிரி ஷீல் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா சிக்கனும் நான் பண்ணிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஏன் ஒவ்வொரு சைஸில் வச்சுருக்கேன்னா தந்தூரி வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் லெக் பீஸ்லேயும் செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பெரிய பீஸ் தொட பீஸ்லேயும் செய்வாங்க அப்படியே பெரிய பீஸாக வர்றது சின்ன சின்ன பீஸ்லேயும் செய்யலாம் நான் அதனால தான் உங்களுக்கு காமிக்கணுன்னே ஃபோர் பீசஸில் காமிக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஓவனில் வந்து இந்த ஸ்டாண்ட் வந்துச்சுங்க உங்களுக்கு வேணால் கடைகளில் வந்து பாத்திர கடைகளில் வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு புடியோடு இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல்கா ரொட்டி செய்கிறதுக்கு இருக்கும் தொண்ணூறுபாயோ நூறுபாயோ தான் வரும் ஒரு டைம் வாங்கி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாகும் ஆயில் இல்லாமல் சாப்பிட்றவங்களுக்கு இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் தந்தூரி மட்டும்னா இதோட முடிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் கிரில்டு பண்ணிவிட்டு அப்படியே சாப்பிட்றலாம் நம்ம வந்து புதுசாக தந்தூரி கிரேவி செய்ய போகிறோம் அது இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்க போகுது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது தந்தூரி நம்ம பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரேவி செய்ய போகிறோம் சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது நல்லா குக் ஆகணும் அது நம்ம திருப்பி திருப்பி போடலாம் தந்தூரியை நீங்கள் அப்படியே சாப்பிடும்போது கிரேவி இல்லாமல் சாப்பிடும்போது ஒரு ஆஃப் அன் ஹவராவது சிம்லேயே வந்து நல்லா குக் ஆகணுங்க நான் வந்து இப்போ ரெண்டு அடுப்புலேயுமே செய்கிறேன் ஆல்ரெடி நான் ஸ்பைசஸ் பவுடர்லாம் உங்கள் கிட்ட சொன்னேன் இப்போ இது ஃபுல்லாக எல்லாமே நம்ம வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க ஆயில் இல்லாமல் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம வறுத்து அரைச்சி செய்யும் போதுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் செட் செட்டிநாடு ஸ்டைலில் வருங்க நீங்கள் வந்து தந்தூரியாக அப்படியே சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து இதை நல்லா வேக வைக்கணுங்க ஒரு சிம்லையே வச்சு நம்ம அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா கிரில்டு பண்ணணுங்க ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது நல்லா சிம்மில் வச்சு ரெண்டு பக்கம் திருப்பி போட்டு சாப்பிட்லாம் நம்ம இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கணுன்னு சொல்லி தான் நம்ம தந்தூரிலேயே சிக்கன் கிரேவி வந்து செய்ய போகிறோம் 
ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அதுவும் நான் புரோட்டா அதுக்கப்புறம் குஸ்கா இந்த மாதிரி ஐட்டத்துக்கெல்லாம் வந்து காம்பினேஷன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இது ஒன் டைம் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ அதில் பார்த்து சின்ன வெங்காயமும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டேங்க இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எந்த எண்ணெயாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தேங்கெண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து தேங்கெண்ணெய் போடல கடலெண்ணெய் தான் இருந்துச்சு தேங்கெண்ணெய் போடல நான் கடலெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க உங்களுக்கு ஆயில் வந்து கம்மியாக வேணால் இதிலேருந்து கூட நீங்கள் குறைச்சி செஞ்சுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் கிரேவி கொஞ்சம் ஆயிலாக இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஆயில் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு கம்மியாக பெண்ணால் கம்மியாக போட்டுக்கலாம் இல்லை ஆயிலே எங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி தந்தூரியாகவே சாப்பிட்டுக்கலாம் அது வந்து உங்களுக்கு சுத்தமாக ஆயிலே இருக்காது இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயத்துலேயே வந்து நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க சீக்கிரம் வந்து வெங்காயம் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடும் நம்ம இந்த மாதிரி சால்ட் வந்து நம்ம வெங்காயத்துடையே போடும்போது சீக்கிரம் வெங்காயமும் வணங்கிடுங்க இப்போ நம்ம வந்து மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்ச மசாலா வந்து இப்போ நான் ஆட் பண்ண போகிறேங்க எல்லா மசாலாவும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிலர் நல்லா ஸ்பைசியாக சாப்பிடுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து ஸ்பைசியாக சாப்பிட மாட்டாங்க உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி காரத்தை நீங்கள் கூட்டவோ குறைச்சிக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இந்த எல்லா ஸ்பைசஸ் பவுடரு மிக்ஸ் பண்ணது கிரைண்ட் பண்ணது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க பச்சை வாடை வந்து போகணும் அதாவது சிம்லையே வச்சு நல்லா குக் பண்ணுங்க இப்போ நான் தக்காளி பழம் வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி பழம் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கங்க இப்போ அதையும் வந்து நம்ம இந்த இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரேவியில் இப்போவே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிரேவி வந்துருச்சு கொஞ்சமாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நிறைய போடாதீங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சிக்கனில் போட்டிருக்கோம் நம்ம இந்த கிரேவிக்கு வந்து கொஞ்சமாக போட்டால் போதுங்க ரொம்பவும் போட்டால் ஒரு மாதிரி மசாலா ஸ்மெல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த ஷீட் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கிரில்டு பண்ண ஷீட் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி நம்ம சிக்கனை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிடலாங்க நம்ம இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் செஞ்சு கொடுக்கும் போது யாரா நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வந்தால் கூட அவங்களும் புதுசாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது டேஸ்ட்டு நான் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டதே இல்லைம்மாங்க அடிக்கடி ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ அது ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்படி தான் இருக்குது சிக்கனு மசாலாவும் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு தக்காளி பழம்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம கிரில்டு பண்ண சிக்கன் வந்து இப்போ நம்ம இந்த மசாலாலேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சோண்டு தண்ணி வந்து அந்த மிக்சிலேயே இது பண்ண தண்ணி வந்து நான் சேர்த்திருக்கேன் அந்த மசாலா அரைச்ச தண்ணியே இருந்தது கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் இந்த மசாலா கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம சிக்கனையும் பேக் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ மசாலா வந்து நம்ம நல்லா மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நான் வந்து சிம்லையே வச்சுருந்தேங்க அது நல்லா வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நீங்கள் பேனில் செய்யும்போது அடி பிடிக்காது நீங்கள் பாத்திரத்துலேயே செய்யலாம் அப்பப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க விளக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து தந்தூரி சிக்கன் கிரில் பண்ணது இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு க்ளோஸ் பண்ணி ஆஃப் அன் ஹவர் பார்த்திங்கன்னா நல்ல சிக்கன் வந்து நல்லா குக் ஆகி ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா கம கமன்னு இருக்குது ஆவி பறக்கிற அளவுக்கு சுட இருக்குது சூப்பராக இருக்குங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் புதுசாக இருக்கும் நம்ம ஒரே மாதிரி செஞ்சுட்டே இருந்தால் நமக்கே போர் அடிச்சிடும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி செய்யலாம் இது வந்து உங்களுக்கு பார்க்குற கஷ்டமத்தையெல்லாம் அணைச்சி டிச்சுட்டுன்னு சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்சிடும் ஃபைனலாக நம்ம கொத்தமல்லி இலையை தூவி இறக்கி வச்சிடலாம் அவ்வளோ தாங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விளாக் பிடிச்சிருந்தா பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப்